Hello! É muito bom estar aqui com você para estudarmos mais um pouquinho com Follow Me, esta série que veio lá da BBC de Londres, para nós brasileiros podemos praticar aquele bom inglês, aquele que é um cartão de visitas. Hoje nós já estamos chegando à lição 14 e isso é ótimo. Na lição de hoje nós vamos aprender os números ordinais. Vou colocar no quadro Lesson 14. Lesson 14. Olha como nós já estamos adiantados no nosso curso de inglês. Então, já que estamos na lição 14, vamos ver a lição 14 do Follow Me. Excuse me, where's the bar? Pardon, sir? Where's the bar? It's on the first floor. Thank you very much. Hello. This is my new office. I work here on the ground floor. And there are offices on the first floor, the second floor, the third floor, the fourth floor, and the fifth floor. First, second, third, fourth, fifth. And I work on the ground floor. Excuse me. Good morning. Good morning. I'm looking for Mr. Robinson. Mr. Robinson's office is on the second floor, room 205. Thank you. <laughs> Excuse me. Is there a telephone here? Yes. It's on this floor, <sighs> the ground floor. Over there, next to the lift. <laughs> Thank you. Can I help you? Yes, please. I want to see Mrs. Bramley. Mrs. Bramley's office is on the fourth floor. Take the lift to the fourth floor. It's room 403. Thank you very much. That's right. You're on the fifth floor, the second door on the right. Room 516. I'll be there in a moment. In Britain, this is the ground floor. In America, it's the first floor. In Britain, this is the first floor. In America, it's the second floor. Excuse me, is this the second floor? No, this is the first floor. Look. The second floor is the next floor, upstairs. I'm looking for Mr. Robinson. Where's his office? It's on the second floor. It's on the second floor. Então, você viu, nos Estados Unidos, eles não usam ground para falar do andar térreo. Eles usam first floor, primeiro andar. Já na Inglaterra, você tem o ground floor primeiro, e depois o first floor. Aqui no Brasil também, né? O térreo primeiro, depois o primeiro. Mas esses números ordinais eu vou colocar no quadro para você. Veja bem. First quer dizer primeiro. First floor é o primeiro andar. Também usamos números ordinais para falar nas datas de nascimento. I was born on the first of December. Ok? Second, segundo. Second, e third, terceiro. First, second, third. Come on, repeat. First, second, third. Come on. First, second, third. Good. O quarto, fourth. E o quinto, fifth. TH, daqui para frente você vai encontrar o TH. Fourth é o quarto, fifth é o quinto. Vamos repetir? Fourth, come on. Fourth, fifth, come on. Fifth. E o sexto? Sixth, sixth. É difícil de falar. Sixth, 
seventh, eighth. Come on, sixth, seventh, eighth. Repeat, sixth, seventh, eighth. Muito bom. E as abreviaturas? First é o primeiro e o ST. Da onde saiu esse ST? Daqui. Second é o 2 e o ND. Second, olha o ND aqui. Third é o 3 mais RD. Third, daqui. Os outros com TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Depois a gente vê mais números ordinais. Por enquanto, vamos repetir. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Very good. Podemos continuar e ver mais um trechinho da nossa série de programas feito lá na BBC de Londres. Follow me para você. It's upstairs. It's upstairs. Upstairs. Thank you. I'm looking for Mr. Matthews. Francis Matthews? He's on the ground floor. Downstairs. Downstairs. Thank you. Upstairs. Downstairs. Hello, Linda. These are for you. Oh, how nice. They're lovely. Thank you, John. Would you have dinner with me this evening? Of course. Where? Let's go to the Italian restaurant in Green Street, Franco's. Can you tell me the way? <laughs> go along North Street, turn left down West Street, take the second turning on the right, that's Green Street, and Franco's restaurant is on the corner next to the Grand Hotel. Oh. Look, go along North Street. Go along North Street. Turn left down West Street. Turn left down West Street. Take the second turning on the right. Take the second turning on the right. That's Green Street. And Franco's restaurant is on the corner. It's on the corner. It's on the corner. And now I want to see Mr. Jones. Can you tell me the way? Along there. Ah. Third door on the left. Bom, você viu com esse mapinha, você não vai se perder. Você vai achar o restaurante Franco com facilidade. Eu tenho algumas frases Comecei já a escrever no quadro para você. He's on the ground floor downstairs. Veja aqui. He's on the ground floor downstairs. Ele está no andar térreo lá embaixo. Downstairs. Veja aqui. Downstairs. Stairs são escadas. Down é para baixo. Então, downstairs é lá para baixo. Ok? Então, he's on the ground floor. Ele está no andar térreo. Lá embaixo. All right? Continuando. These are for you. Esta frase também você viu. These are for you. Estas são para você. These are for you. Please repeat. Come on. These are for you. E a primeira frase. He's on the ground floor downstairs. He's on the ground floor downstairs. Repeat. He's on the ground floor downstairs. Good. Continuando. Would you have dinner with me? Would you? Veja. 
o modo educado de perguntar Would you have dinner? To have dinner é jantar. Would you have dinner with me? Você jantaria comigo? Quando você convida uma moça para jantar, é porque você está interessado nela. Would you have dinner with me? Repeat. Would you have dinner with me? Good. Very good. E aqui? Of course. Ai, que resposta boa. Of course. Claro. Of course. Vamos repetir? Of course. Come on. Of course. Right. E aqui, você viu também, North Street, a Rua Norte. Então, North Street quer dizer Rua Norte. Vamos repetir? North Street. Repeat. North Street. Good. Você ainda viu nessa lição, In the corner. In the corner. E on the corner. Isso é que eu queria deixar bem claro para você. On the corner quer dizer na esquina. E in the corner quer dizer no canto. The vase is in the corner. O vaso está no cantinho. E o restaurante is on the corner. O restaurante é na esquina. Então vamos repetir. In the corner. Come on. In the corner. On the corner. Come on. On the corner. É isso. Aos pouquinhos você vai repetindo sempre, vai melhorando a pronúncia e exercitando a boca para falar aquele inglês bonito que você quer falar. Follow me então para você. Excuse me. Can you tell me the way to Bridge Street, please? Yes. Go down this street and take the third turning on the right. Down this street, then it's the third turning on the right. It's on the right. The third turning on the right. Thank you very much. I'm very sorry I'm late, Linda. That's all right. But Franco's restaurant isn't here now. It's in Bridge Street. Where's Bridge Street? I can tell you the way. I think. Can you tell me the way to Waterloo? Charles Street near here? Charles Street? No, it isn't. Um, turn round, take the third turning on the left, and you'll come to a big car park. Turn left there, and Charles Street is the third or fifth turning on the right. Thank you very much indeed. Hello, Derek? Yes? Derek, it's Brian. Hello, Brian. Where are you? I'm in Brinton High Street. How do I get to your house? Go down the street 500 yards and you'll come to a big supermarket. Turn right there. Right at the supermarket. And then? Uh, then you go straight for about ooh, one mile and you'll come to a turning on the left. One mile, then turn left. And then? My house is the fifth house on the right-hand side. Fifth house on the right. Thank you, Derek. I'll see you in a few minutes. Goodbye. Olha só, quanta coisa você está aprendendo. Vocês têm me pedido para ensinar uns idioms aqui, como eu faço no inglês com música. Claro, vamos lá. Alguns bem fáceis, muito úteis, porque idioms são sempre muito interessantes. São expressões idiomáticas. Quanto mais expressões idiomáticas você usa numa língua, 
melhora a sua comunicação. Vou colocar algumas no quadro, veja bem. Ah, que as meninas gostam mais. Go shopping. To go shopping. Shop é loja. Loja. Shopping. Comprar, aqui no caso. To go shopping, ir às compras. I love to go shopping. Repeat. I love to go shopping. Very good. Mais um idioma para você. All day long. All day long. A característica do idioma é que a tradução de cada palavra, quando juntam-se todas as palavras, ela não tem o mesmo sentido. Então, all é todo. Day e long é comprido, longo. All day long quer dizer o dia inteiro. O dia inteiro. I speak English all day long. Eu falo inglês o dia inteiro. Mais um idioma. Aqui. Have a good time. Time é tempo. Good é bom. To have a good time quer dizer divertir-se. Ah, I'm having a good time. I'm uh, in Santos, so I'm having a good time on the beach. Estou me divertindo aqui na praia, tá? I'm having a good time. I love to have a good time. Vamos repetir primeiro estes três. I love to go shopping. Repeat. I love to go shopping. I speak English all day long. I speak English all day long. I want to have a good time. Come on. I want to have a good time. Mais umzinho para você. Come rain. Come rain. Come shine. Quer dizer, faça chuva, faça sol. Come rain, come shine. Repeat. Come rain, come shine. É assim em inglês. Come rain, come shine. Você vai praticando, vai repetindo, vai estudando. Follow me para você. Please. Yes, we'll kill him now. There he is. There's Miranda. Wait a minute. What's the matter? That isn't the Secretary of State. It's Wilkinson. I'll kill Miranda. It isn't Miranda. No. Ray! It's a trap! This way. To the car, follow me! Are they following? No. God, where the hell are we?
Good afternoon, Mr. Popple. Popple, don't move. <laughs> First, second, third, fourth, fifth. It's on the second floor. It's upstairs. It's downstairs. Go along North Street. Turn left down West Street. Take the second turning on the right. It's on the corner. It is here. Look, it's upstairs. I'm looking for Franco's restaurant. It's on the first floor. It's upstairs. <laughs> it's on the second floor. No, it's upstairs on the first floor. But this is the first floor. No, no, this is the ground floor. No. Uh, upstairs is the first floor. This is the first floor. No, you... Upstairs... Goodbye. ...is the second You're floor. You're an American, you see, and you don't understand. In America, you call the first floor the second floor, and we call it... Olha só, o filminho... Terminou e você não ficou sabendo ainda o fim da história. Mas você aprendeu trap. Trap é uma palavra nova para a gente aqui. A trap é uma armadilha. A trap. A plan to kill. Um plano para matar. E eles têm a trap. Eles têm uma armadilha. Ok? Repeat. Trap. Trap. Mais uma palavrinha que apareceu aqui. To go along. Go along. É vá por aqui. Go along this way. Vá nesta direção. Go along this way. Repeat. Go along this way. Very good. É isso aí. Nós estamos terminando a nossa 14ª lição de Follow Me. Seu curso de inglês indo muito bem. Obrigada. E eu estou muito contente porque nós vamos estar juntos de novo na 15ª lição. Ok? 15ª lição? Está combinado? Thank you so much. Bye!